i dag i ganske mange timer med et stort antal betjente og specialister gennemsøgt to adresser her på Tornborgvej. Årsagen var, at vi havde fået oplyst, at man kunne høre stemmer og lyde, som kunne indikere, at Emilie Mæng skulle kunne være blevet gemt på den her adresse eller de adresser. Jamen altså politiet, de, der, kom, der var 10 mand der ved den femte rensagning der jo, så der var politi alle vejen. Og så to øh, de der kriminalbetjente, og der var folk alle steder. Jamen de boede holdere ude i garagen og i soklen ude i haven, og jeg tror så galt, de gravede ude i haven også med en spade, og ja, de fandt også ud af, at her der var så heller ikke nogen kælder under. Lige siden jeg begyndte at kigge på den her sag, der har jeg undret mig over, hvorfor politiet ikke har fundet Emilies morter. Er det bare ekstremt svært at finde en gerningsmand, eller har politiet bare ikke gjort deres arbejde ordentligt? Det er det, jeg gerne vil undersøge. Og der er to spor, der bliver kendt i offentligheden i månederne efter, hun forsvinder fra korsørstationen. Det ene handler om hvide kassevogne. Flere personer fortæller nemlig, at de ser en mistænkelig hvid kassevogn forskellige steder i byen den samme morgen. Politiet efterlyser nu en hvid kassevogn i sagen om den forsvundne Emilie Mæng. Kassevognen er set i Korsør Løsgaard om morgenen den 10. juli, samme dag som den 18-årige pige forsvandt. Og ifølge politiet er oplysningerne om kassevognen en del af baggrunden for, at de både i går og i dag talstærkt har gennemsøgt Korsør Løsgaard. To og en halv måned efter politiet har efterlyst en hvide kassevogn, der bliver Emilie fundet. Og der har politiet stadigvæk ikke fundet ud af, hvem føreren af vognen er. Altså vi har ikke hørt fra føreren af den kassevogn, som blev set ude ved Løsgaard. Og hvis han hører det her, så er vi stadigvæk interesseret i at høre fra ham. Men, men vi kan ikke sige øh, noget om, hvorvidt den bil har noget med sagen at gøre eller ej. Er det rigtigt forstået, at det er dig, der gør politiet opmærksom på, at der er en kassevogn den morgen, hvor Emilie forsvinder omkring Korsør station? Mm, jamen altså, på et tidspunkt, cirka en, en måned efter Emilie er forsvundet, så, så prøver vi rent faktisk at, at tage toget øh, fra, fra Slagelse til Korsør om natten på det samme tidspunkt, som Emilie og hendes venner var med. Og der ser vi på kursørstationen, at der kommer et avisbud. Og så efterfølgende kontakter vi politiet og gør dem opmærksom på, om de er klar over, at der rent faktisk kører et bud og henter aviser på stationen på nogenlunde det tidspunkt. Og det, er de ikke, det har de ikke været opmærksom på. Men så i en, en, en hel uh, cirka en måned, der har politiet ikke afhørt et af de vidner, der åbenbart har været til stede øh, på stationen? I hvert fald ikke det, det bud, der, der kom fra hende, der viser. Nej. Det var dig, der leverede aviser den morgen, hun forsvandt, Emilie? Ja, det var det. Det var mig. Øh, og det var lige det over. Men er det rigtigt, at politiet først... Øh Afhører dig efter cirka en måned? Ja, der gik øh, en måned, ja. Og, og, ja. Så det er jo begrænset for, hvad jeg kan huske, når der, når der går en måned. To måneder efter, at du bliver afhørt, der efterlyser politiet en, en hvid kassevogn. Vender de tilbage til dig for at høre, om, om du ved noget om den? Nej. Jeg, øh, jeg bliver kun, øh, der, der bliver kun ringet til mig øh, den, den ene gang. Og ellers så har jeg ikke snakket med dem siden. 
Hvor lang tid var du egentlig i byen den aften? Jeg var cirka, jeg var cirka i byen i... Jeg beskyttede på to og en halv time. Fra klokken 3 til, til, til to og en halv time frem? Ja. Men har politiet spurgt om, hvad du ellers så altså rundt omkring i byen, mens du var der? Fordi du har jo formentlig været i byen på gerningstidspunktet. Ja, nej, det har de ikke. De, de var mest interesseret i, i hver tid, jeg var oppe ved stationen. Og hvilken vej jeg kørte op fra stationen af. Hvad er det der, du har der? Det er, det er ruden på, hvor jeg har kørt den, øh, den morgen. Jeg kommer ind herop, op ved stationen. Og så kører jeg ind mod byen herinde. Men det vil sige, at du har kørt, du har kørt her, lige der, hvor ham, øh, Erling Jensen han ser en, en, en kassevogn i høj fart. Ja, det har jeg højst sandsynligt, ja. Og du har været ikke så langt fra den anden kassevogn, der bliver set her omkring motorvejen? Ja. Og så har du også været nede ved Løsskoven? Ja. Omkring. Men altså spørg politiet dig, om, om det var dig, der kørte i en kassevogn derude i Løsskoven for eksempel, eller et af de andre steder? Nej, det har de ikke spurgt mig. De har kun spurgt mig omkring stationen, og hvilken vej jeg kørte fra stationen af. Hvordan foregik din afhøring? Jamen, det foregik ved, at de, de ringede til mig. Øh, så det, det var over telefonen, og det tog øh, måske maks kvarter 20 minutter. Var der noget, du undrede dig over der? Ja, altså jeg undrer mig over, at de at koncentrerer sig mest om, øh, at jeg havde været oppe ved stationen. Øh, og jeg undrer mig også over, at jeg ikke blev kontaktet igen, efter at de havde fundet hende. Øh, eftersom at jeg bor øh, maks et kvarter væk fra... fra hvor, hvor de fandt hende. Altså, du bor, du bor tæt på, hvor hun blev fundet? Ja, jeg bor cirka et kvarters tid fra, hvor hun, hvor hun blev fundet. Øhm, og når jeg kører hjem fra arbejde, kører jeg, kører jeg forbi. Øhm, altså lige ved Borup, der ved, ved, ja. ved Regnemark, hvor hun blev fundet? Ja. Og det interesserer de sig slet ikke for? Overhovedet ikke. Altså i virkeligheden, og det er jo ikke for at inkriminere dig, men i virkeligheden kunne du være interessant, fordi du havde været på, på både der, hvor hun forsvinder, og der, hvor hun bliver fundet. Ja, det, det, det kunne jeg sagtens, men det interesserer de sig slet ikke for, øh, og var slet ikke relevant i nogle af de spørgsmål, de stillede mig. Øh, og er heller ikke blevet kontaktet siden. Daniel Hansen forlader Korsør Station. Tre kvarter før Emilie ankommer. Men han er interessant som vidne, der kan have set gerningsmanden, mens han kørte rundt i byen. Og spørgsmålet er, hvad, hvad politiet har gjort for at afhøre dem, som kunne vide noget om de andre hvide kassevogne, som måske har kørt rundt i området den samme morgen. Jeg har kendskab til en dømt seksualforbryder, meget slem seksualforbryder, der har kørt rundt i en kassevogn. Øhm, og han kørte rundt i både området omkring Korsør, men også området omkring Borup, hvor hun blev fundet. Så både i, i Korsør, ja. hvor hun forsvandt, og der, hvor hun blev fundet? Ja. Hvor tit var han i Korsør? Ugenligt. For primært om natten øh, kørte DAU-pakker. Hvad går det ud på? Hvordan seksuel sexforbrydere? Jamen, han var idømt forvaring på ubestemt tid for seksuelle overgreb mod børn. Men han var blevet løsladt af en eller anden årsag. Og hvordan kender du ham? Jeg har lært ham at kende gennem en fælles bekendt. Og hans motivation for vores venskab var at få fingre i min datter. Og det gjorde han? Det gjorde han. Ved, ved du, om politiet har tjekket ham? Altså i forbindelse med Emilie sagen? Ikke så vidt jeg ved. Og, altså, hvem har du fortalt det til? 
Øh, politiet. Du har fortalt det til politiet? Jeg har også fortalt det til politiet. Og hvad sagde de så? Det var en anden sag. Altså, hvad mener du med en anden sag? Jeg har snakket jo med politiet i forbindelse med sagen omkring min datter. Men forklarer du dem så i samme? Ja. At, det, at han burde være interessant for, ja. for Emilie-sagen også? Ja. Og hvad sagde de så? Det havde ikke noget med den betjent at gøre, men han ville give beskeden videre. Vi begynder jo at interessere os for øh, de bude, der har været i området. Mm. Øh, og øh, tager så ud og opsøger en af dem, som har haft bude, som har kørt rundt og leveret aviser. Ja. Og han hedder Jan Jørgensen. Okay. Og i sommeren 2017, der bliver en af Jan Jørgensens chauffører, som han øh, også har ansat som havemand, anholdt i en helt anden sag. Okay. Og det viser sig at være en, en af de mest kendte pædofile, vi har i Danmark. Hold op. Og det ved Jan Jørgensen intet om. Jamen, han, er, han er så, at det står, han er har fået forvaring, men han er... Ja, det er en gammel er... artikel, det der, ja, men der, han, men der han, er han, han, han på fri fod og arbejder og har levet et dobbeltliv, fordi han har på ingen måde fortalt Jan Jørgensen om, hvem han i virkeligheden er. Nej, okay. Chaufføren her, han har jo også kørt i en hvid kassevogn. Den aften... Øh, altså ham her? Ham her. Ham der? Ja. Altså, og der snakker vi tilbage i 16. 10. juli, og har han kørt for Jan Jørgensen? Den aften? Oh, ja. Den aften? Okay. Politiet kontakter og afhører ikke Jan Jørgensen omkring ham her, selvom de vidste, at han stod i et register over seksualforbrydere. Men jeg går da stærkt ud fra, at man altså, er i fuld gang med at få B eller afkræftet, om han overhovedet kan, kan navles til, til den 10. juli kursør. Altså. Det bør man da undersøge. Det er det her. Det er derinde. Ja. Ja. Det hele startede med, at, 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 at jeg manglede en havemand. Ja. Og så kom en kammerat og sagde, at det, han havde lige fundet havemanden. Og så, øh, ja, så startede han op. Ja, det er havemanden. Det her det er så havemanden, der har været ansat. Den mand her, han har, han har altså siddet for vejen to gange. For pædofili og ja. øh, overgreb. Han har voldtaget en, en, et eller andet antal børn. Øhm, men, men du har også selv børn, eller hvad? Ja, det har jeg. Altså, og den, der var ikke noget... Øh... Jamen, han har kørt min drenge til amerikansk fodbold. <laughs> øh, han har hentet min datters øh, veninder på, på, på Lolland. Okay. Øh, min datter er blevet hentet af mig også. Hun er på det var en tidspunkt, min datter de der 12-13 år også, og har været hentet af mig ude på skolen. Øh, men frabød så er det meget hurtigt, fordi hun har aldrig brudt sig om ham. Men det er jo nærmest et monster. Altså. Ja, det er et altså, monster. Hvis, hvis, det, det er et monster, så tæt på monster, som man kan komme, ikke også? Ja, ja. Øh, det finder jeg først ud af, efter han er holdt op hos mig. Og så hvad hedder det, kontakter jeg politiet og siger, prøv at høre her. Den her mand, han har jo været fast i metar hjemme hos mig. Han har altså også ligget og kørt rundt i de der hvide kassebiler. Og havde jo en af de der hvide kassebiler den dag, Emilie Mink, hun forsvandt. Der kører han også en hvid kasse ja, Ham der? Ja, det gør jeg. Om aftenen og om natten, ikke? En af de der hvide kassebiler der. Og... og, og så forklarer han så ham betjenten og sådan noget, og, og øh, får så at vide af, af ham der betjenten, at det der, det, altså det, men han er ikke interessant i den her sag her, fordi at det er Emilie, hun er jo for gammel. Det, det skulle jeg slet ikke bekymre mig om og sådan noget, og så var vores samtale færdig. Det er, det er jo simpelthen, øh... hold da kæft, men det er værre end køre og det her, altså. Det, det kører planerne, fredag, lørdag og søndag. Ja. Der kører han så her, øh, BK, øh, bladkommunitet, ja, og så til Slagelse. Ja. Og så er han i Slagelse her også, der er nede på Sjællandske Avistryk, ja. og, og hente noget dernede. Ja. Men det her det er jo 27. 2016, står der, altså ja. der hvor ja. den søndag morgen, hvor Emilie så forsvinder. Ikke? Den morgen, Emilie forsvinder, der er den pædofile chauffør ikke på arbejde i selve Korsør, men slutter sin rute klokken halv et i Slagelse, cirka 20 km fra Korsør. Og han beholder sig kassevognen efter arbejde, men hvor han kører hen, det ved vi ikke. 
Da politiet så efterlyser en hvid kassevogn, så sender Jan Jørgensen alle vagtplanerne fra sine chauffører ind til politiet. Men ifølge Jan Jørgensen spørger politiet ikke ind til den pædofile chauffør. På et tidspunkt er politiet endda ude på Jan Jørgensens skov for at tale med ham om, om en anden chauffør, men heller ikke der bliver han spurgt om den pædofile. Hvis, man, hvis en pige forsvinder i den her aldersgruppe, øh, hvilke profiler kigger man på øh, af, 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 sådan, af, af mulige gerningsmænd, når man har sådan en sag? De fleste drab i Danmark er nærdrab. Det vil sige, der er altså en forbindelse mellem offer og gerningsmand. Den anden del, altså øh, fjerndrab, der kigger man typisk på kendte sædlighedsforbrydere. Hvem har ellers gjort sådan noget i området eller måske i hele landet? Har vi nogen tidligere sager, har vi nogle personer i området, som har lavet noget tilsvarende, som kunne ligne det her? Hvis man afdækker, at de generelt eller tidligere eller på andre tidspunkter er kommet på den station, så vil det jo særskilt gøre sig, gøre, at de bliver relevante at kigge på. Og hvis de mulige gerningsmænd her så også har været på der, hvor livet bliver fundet senere hen? Hvis man oven i købet kan lave en forbindelse med, at en mulig gerningsmand har været både på togstationen og på findestedet for livet, så er det jo klart, at man står over for en helt særlig interessant problemstilling. Og det bliver ofte være, at man afhører i deres familie, omgangskreds, arbejdsplads, hvis de har arbejdet. Så man ikke bare er afhængig af at spørge manden selv, men man kan skaffe en masse andre oplysninger igennem. Om det er gerningsmand eller tilfældigheder, det ved man jo ikke, men det er klart, den skal føles helt til dørs. Hvordan var han over for dine børn? Meget kærlig, omsorgsfuld øh, hyggeonkel. Øh, hyggede om hende og havde hende med til banko og alle mulige forskellige ting. Øh, og i alt overnatter hun dernede fire gange i den periode i foråret 2017. Hun begynder efterfølgende at sige, at, øh, at hvis hun har svært ved at sove om aftenen, så skal hun have noget Fordi så sover hun meget bedre, fordi det plejede hun at få hjem hos ham. Og så faldt hun i søvn meget hurtigt uden problemer. Og det sætter nogle ting i gang i, i hovedet på mig, og jeg får googlet mig frem til, hvem han i virkeligheden er. Og der står, at han tidligere har bedøvet børn og misbrugt dem, så de ikke selv kan huske noget om det. Og det løber meget hurtigt igennem hovedet på mig. Jamen, kan det her være mit barn? Kan det her været sket for mit barn også? Så jeg ringede til politiet og fandt ud af, hvordan jeg var ledes, og hvad, hvordan skal jeg forholde mig til det her? Og skal på Rigshospitalet med min datter, og hun får taget nogle hårdprøver. Og i december måned får øh, jeg så svar på, at der har været det her morfin og kodin i, i håret på min datter. Og at det er blevet brugt til at bedøve hende i mængder, så hun har været bevidstløs. Så hvad der er sket i løbet af natten, det kan hun ikke huske noget om. Men der er det der, at, at mistanken er, at han har puttet noget... Øh... Altså, det er blevet bevist, at han har bedøvet hende, men hvad han ellers har, øh, har gjort, det ved vi ikke noget om. Hvor langt han er nået med min datter, det ved kun han. Din pige, en pædofile, passede. Hun boede ude bag ved bordet. Og øh, når, når han kørte frem og tilbage derude, så kørte han på dønet. Øh, nede ved regnen var spark, og så kastede bold med hunden. Så han er gået der? Ja. Og han har også leveret, leveret viser der, for der står en aviskasse faktisk skrot over for søen, hvor, hvor Emilie bliver fundet. Ved politiet det? Ja. At han også kan knyttes til, til findestedet? Ja. Siger du det til... Ja, ja det siger ja. til betjenten. Men man, 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 man gør ikke noget, fordi man mener, hun er for gammel i forhold til, hvad han kunne være interesseret i. Der er også nogen, der fortæller en anden historie end Jan Jørgensen. Flere af de anonyme kilder, vi taler med, fortæller, at den pædofile på et tidspunkt er blevet afhørt i Emilie-sagen. Vi har spurgt politiet, men de vil ikke oplyse noget om, hvem de har afhørt i sagen og hvornår det er sket.
Du kontaktede justitsministeren i sommeren 2018. Hvorfor gjorde du det? Ja, man kan sige, på det tidspunkt der har jeg jo været beskikket bistandsadvokat for familien i, i lidt over et halvt år. <coughs> og i det halve år der har jeg jo selv gjort mig mine erfaringer i forhold til at kommunikere med politiet omkring sagen. Og på det tidspunkt der begynder der at tegne sig et billede for mig, hvor man kan sige, jeg kan ikke sige noget med sikkerhed, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at der simpelthen ikke er, øh, er sket det, der burde have været sket. Det er den klare fornemmelse, jeg sidder tilbage med. Det er jo den fornemmelse, familien hele tiden har haft, og som de jo også har, har forklaret mig om. Og der øh, bliver vi så egentlig enige om at, at rette henvendelse til, til landets justitsminister Søren Pape Poulsen. Øh, og bede om et møde med ham, og få ham forklaret, fordi han er jo trods alt øverste myndighed for politiet i Danmark. Det vi ønskede, det var simpelthen en fornyet efterforskning. På den måde, at man enten sendte nogle andre personer ned til den her politikreds, og ligesom overtog eller gik efterforskningen efter i sømne, eller at man konkret flyttede efterforskningen til et andet sted til nogle andre personer. Men at man simpelthen gjorde det igen og på ny og på en anden måde. Og så gik der ikke ret lang tid, så fik jeg en opringning om, at øh, det vil man gøre nu. Så det, det, det ser jeg som et, et svar på, at hele min fornemmelse om, hvad der var forkert og hvad der var gået galt, at, at der har været noget om snakken. Der, der, der er noget her, der ikke var, var, som det skulle være. Den her gruppe kommer til at arbejde sideløbende med jeres efterforskning. Så kan man jo stille spørgsmålet, har, har I ikke været grundige nok? Vi mener, at det vi gør er det rigtige, men professionelt set, så bør vi også have den anden del med efterforskere, som kan se på sagen med friske øjne, for at se, om der er noget i forløbet, hvor vi har misset noget, eller noget, som vi bør have mere fokus på. Efter at det nye efterforskningshold kommer på banen, så får Jan Jørgensen så pludselig et opkald i 2019 om den pædofile chauffør. For en måned, lidt over en måned siden, der bliver jeg kontaktet af, af hvad hedder det, bladkommunen, dem som vi kørte viser og blade ud for. Dem har politiet nemlig haft kontaktet, fordi nu vil de egentlig gerne have de der vagtskemaer, som vi faktisk har allerede afleveret til dem for over et år siden. Øhm, fordi at nu er havemanden blevet interessant alligevel. Øh, og det er så det, jeg forklarer dem, jamen, han er jo død. Så øh, han bliver nok svær at afhøre. Han døde jo halvt år efter, at de satte ham i forvaring af kraft. Så, men alt, hvad der hedder vagtskemaer og sådan noget, havde vi allerede indsigt. Det havde vi jo gjort for over et år siden. Men hvad, hvad Først, han... Så lang tid efter her, så lige pludselig finder man ud af, at nu er det måske interessant alligevel, og nu er manden død. Hvad med den bil, han har kørt rundt i? Har politiet ikke spurgt til den, eller noget? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men hvad, hvor, altså, er bilen er her? Ja, det, så det kom jeg lige i tanke om, mens vi har stået og snakket her. Bilen er faktisk totalt skadet. Den, den døde for et halvt år siden. Så den findes faktisk ikke mere. Hvor er den øh, til skrot, eller Den er til skrot, ja. Den er øh, havnet op hos Ford heroppe. Den væltede. Øh, vi havde en chauffør, der væltede med den. Så, øh, så den findes faktisk ikke mere, bilen. Altså man kan sige, at hvis det har noget på sig, så, så viser det jo med al tydelighed, hvad problemet er i at vente for længe med efterforskning. At det her, det, det viser sig jo, at hvis man havde gjort noget her, så kunne man have, have, have man kunne have anholdt ham, man kunne have afhørt ham, man kunne have fundet ud af alt muligt, og man kunne jo da kigge i den bil. Der, der er jo ingen, der ved, om der er noget i det, eller om der kan være noget i det, eller noget som helst, men, men, øh, men jeg synes, at det er bekymrende, når politiet interesserer sig for det. Altså, at de har interesseret sig for det, men ikke rigtig gjort noget ved det, og så interesserer de sig lige pludselig igen for det, og det, er, det må jo være tidsmæssigt der, hvor de har fået flere ressourcer, øh, og, og så viser sig, at det hele er for sent. Det, det er da stærkt bekymrende. Vi har ikke fundet nogen beviser for, at den pædofile skulle have noget med Emilie-sagen at gøre. Men noget tyder på, at chaufførerne ikke er blevet undersøgt til bunds. Men det bliver til gengæld en lokal mand, som politiet i 2016 mistænker for at holde Emilie spærret inde i sit hus. Vi har boret igennem fundamentet, vi har boret igennem gulvet, vi har været inde med kameraer, vi har været inde med lytteudstyr. Vi har sågar været i kloakken for at se efter, om, om der var en adgangsvej der. Lige præcis den der bolig har jo været i søgelyset tidligere. Hvorfor er det netop, den bolig har været så interessant? 
Det er på baggrund af nogle borgere, som har henvendt sig til politiet. De mener at have hørt mistænkelige lyde endda stemmer inden fra huset, som de mente kunne tilhøre Emilie Mæng. Længe inden sagen bliver kendt i offentligheden, har en kvinde på Tornborgvej sat lytteudstyr ind i muren til naboen for at aflytte ham. Og naboen, han hedder Finn Petersen. Er du nede i en kælder? Kan du banke alt, hvad du kan? Den 8. i 8. der får jeg en besked om en borger, som kan høre nogle lyde. Blandt andet et skrig for, for muligvis en pige eller en kvinde. Hun kan høre det inde i sin egen garage. Altså på sin private grund har hun kunne høre en, der råber om hjælp. En, en kvindestemme, der råber om hjælp. Øh, og politiet er inde over, men hun føler ikke rigtigt, at hun bliver hørt, og hun kan stadigvæk høre det. Hvornår begynder der at opstå en, en mistanke hos dig om, at der kan være noget øh, i det her hus? Jamen det er jo fordi... Jeg får en henvendelse fra, fra hans nabo, øh, som kontakter mig øh, med, med nogle lydfiler, hun gerne vil have, jeg lytter til, fordi at hun har altså, en teori om, at, øh, at Emilie øh, bliver holdt fanget der. At, at hendes nabo øh, har hende øh, i, i hans hus. Ja. Har, har du hørt de, de bånd? Ja, ja. Og har du kunnet høre Jeg har noget? også godt kunne høre noget, ikke? Ja. Og hvad kunne du høre? Jamen, altså, jeg har kunnet høre, øh, luk mig ud og sådan noget, ikke? Øh, ja. Altså, at der var en, der sagde det simpelthen? Mm, ja, ja, luk mig ud, ja. Hvad er det, folk begynder at tænke om, om, omkring Fens hus? Jamen, det, jeg, jeg tror, det er sådan, at, at det ligger på Tornbrovej, øh, og Emilie har sagt, hun ville gå hjem. Og derfor så er hun jo så gået forbi Fins hus. Og så tror jeg, at folk de lynhurtigt danner sig nogle billeder af, at, at så har der stået en anden grum person der. Der er sådan et, et udhæng, og så har han hoppet frem og taget Emilie og bragt hende ind i huset. Øhm, og så har han holdt hende fange der, øh, måske i en kælder. Øh, og så har man dannet billeder, ligesom man gjorde med, med den østriske pige, øh, der også blev holdt fanget i, i, i enormt lang tid i campus. Og så, så tænker man, er det, er, det, er det sådan en sag, vi har med at gøre? Ja, i dag er det den 5. oktober, og øh, vi er på vej til Kursør, fordi at der er et øh, hus, som vi rigtig gerne vil... Ja, der har været nogle, øh, nogle, noget støj og noget larm inde i det hus, og ejeren er... Huset mener, at øh, helt og aldeles, at, øh, at Emilie, hun er inde i det hus øh, og taget til fange. Ja. Jeg har informeret politiet om det i dag, fordi at, øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de ligesom ved, at, at den her dame, hun står altså fast på, at, øh, at der er gang i et eller andet. Den, om torsdagen, den 1. torsdag i oktober, får Christine en mail eller en MMS noget tilsendt, hvor et lydklip... Og jeg sætter den på, og jeg kan høre klokkeren, at der bliver banket fuldstændig hysterisk. Og så bliver der råbt hjælp og bliver lukket og lukket mig ud. Og hele min familie og en, der, en bare en pige, der græder og hulker, <laughs> kan jeg høre. Og jeg tænker, at jeg bliver sindssyg med min familie, de sidder bare sådan her. Og min mand, han siger bare... Fie, du bliver simpelthen du, du bliver nødt til at køre til kursør nu. Vi bliver enige om, at vi, har, vi, vi bliver nødt til at lave en optagelse, hvor der i hvert fald har været andre til stede, end bare vedkommende i huset. Så vi kommer ned i, i hendes garage. Vi har lavet nogle spørgsmål. Som er? Som er, hvad, hvad hedder du? Hvem, hvad hedder din bror? Hvad hedder din lille bror? Der bliver spurgt, hvad hedder din lillebror? Og svaret er lillebrorens navn. Og så bliver der ringet til politiet? Så bliver der ringet til politiet. Du får så samlet alle sammen på, på Kursør Brandstation, og vi får lov at låne et lokal dernede. Og vi kommer derned, og de har ikke hørt filen. Og vi afspiller så filen, og de hører det samme, som vi hører. 
Kasi doon yung ginag mo. Så lige nu sidder I en hel gruppe, inklusiv to politifolk, som kan høre nogle oplysninger, der skulle bekræfte, at Emilie er i live. Der bliver, ja, der bliver svaret på de spørgsmål, der bliver stillet. Og, og, hvad, og blandt andet, hvad, hvad hedder du, og der bliver svaret Emilie med. Og det hører betjenten også. Og hvad tænker I, da I sidder under bord der? Jeg sidder og tænker, hvor er jeg glad for, at de kan høre det samme som mig. Nu kan vi slappe af. Nu tager de over. Nu går de ud og henter Emilie. Nu er det overstået. Det her helvede, det er slut nu. Lige om lidt, så er hun her. Hej. Hej, Finn. Velkommen til. Tak skal du have. Er der noget med, at du ikke vil filmes i ansigtet? Eller? Ja, jeg vil ikke sætte i forbindelse med min sagen, når jeg overhovedet ikke har noget med det at gøre. Den allerførste gang, der, jeg tror, det var kl. 10 om aftenen eller sådan lignende, der kom et par betjente og bankede på. Øh, og øh, vi ville godt lige have lov til at kigge, fordi de har fået en anmeldelse om et eller andet. De snakkede måske nok noget om, at de er lidt efter en person eller sådan lignende. Og øh, så går de jo rundt og, og kigger alle vejen. Og... Var de ude i garagen også? Ja, det var Som det. ligger hvor? Ja, men garagen den ligger herude bag ved den dør her. Øh. Men sig mig lige en gang, Finn. Den aflytning, der foregik, ja. hvor, hvor er de foregået hen? Altså... Jamen, de er jo foregået inden fra naboens garage, jo. her omkring et eller andet sted. Altså bag skabet? Ja, bag ved skabet, om på den, på den anden side af væggen, jo. Mm. Altså i, i naboens del af brandmuren, ikke? Ja. Men, men altså, hvis, du, hvis der var en, en pige, der skreg herinde ja. og råbte om hjælp, ja. så ville man jo godt kunne høre det inde ved siden af, ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været inde ved siden af. Hvorfor har du aldrig været inde ved siden af? Jeg kommer ikke sammen med naboen. Altså, der gik jo rygter om, at der var... Øh, at der er en kælder, som er blevet gravet på et tidspunkt her. Nå, ja, ja, ja. <coughs> Men, øh, hvor, er, hvor er nedgangen til kælderen jamen, her? Der er ikke nogen nedgang til nogen kælder her. Og du har heller ikke selv gravet noget ud, eller hvad? Nej, nej, det har jeg godt nok ikke. Jeg gider ikke at, at grave. Men øh, de fandt jo ingenting. Det har jeg heller ikke forventet. Det kunne de godt se, at der var ikke nogen person her, de kunne finde. Så øh, det måtte jeg jo sandelig undskylde, og de ville aldrig komme igen. Men øh, de nøjes jo ikke med at komme den ene gang. De kom jo fire gange mere. Hvis man er interesseret i at finde ud af, om der kommer mærkelige lyde inden fra et hus, hvad gør man så? Hvis man skal have, som politi har afdækket, om der er lyde fra et hus, så, det har jeg selv prøvet det faktisk nogle gange, så får man jo rettens kendelse til at opstille det udstyr, der er nødvendigt for at afdække det. På et tidspunkt i sagen, så begynder der jo at blive foretaget noget aflytning af, af naboen dernede, Finn, Finn Petersen. Du vil ikke udtale om den konkrete sag, men har du prøvet at opleve, at du selv har sendt øh, private borgere i byen for at lave efterforskning, som i virkeligheden burde, burde være politiets arbejde? Nej, selvfølgelig ikke, for det står klart i retspladsloven, at efterforskning det skal laves af politiet, og det må man ikke bruge private til. Sådan noget, det der er jo regler for, er sådan provokatører og alt muligt andre. Efterforskning ligger hos politiet. De her betjente de går så ud øh, og rensager øh, og kommer tilbage på brandstationen, og de har ikke fundet Emilie ude hos dig. Nej. Og øh, de debriefer lige uh, Emilies mor og de frivillige, og hele den seance er blevet optaget skjult med et øh, mobilkamera. 
Vi har skrevet det ned her, præcis hvad der bliver sagt. Og det fremgår tydeligt, at politiet samarbejder med de frivillige om at lave en lydoptagelse under rensagningen af dig, Finn, selvom øh, aflytningen er ulovlig. Så ville det jo være fint, hvis I har gennemlyttet de der omtagelser igennem nu her, inden Søren har ringet. Det bliver jo for mig, når man får timer, han ringer nu. Så får I gennemlyttet med nyt efter, om der er nogle flere ting. For hvis hun siger, at hun kan høre noget, mens vi er derinde, hmm. øh, lytte efter de bankelyd, jeg laver en anden hmm. rytmeskære. Øh, på, øh, på den væg, at det, det burde man kunne høre øh, på de optagelser også. Mm. Det må vi prøve at, øh, at, at lytte ordentligt efter også. Mm. Betjenten står altså inde hos Finn på det tidspunkt. Banker. Og så er det så meningen, at de frivillige på den anden side, inde hos naboen, ja, skal lægge mærke til, at der er nogle bankelyde, for at se, om der er, om man kan høre det. Det vil sige, at man optager samtidig med, at betjentene ansøger inde hos mig. Man koordinerer det. Jeg tænker lidt af hende de der klip, som du siger. Og så bare lige få tjekket dem igennem. Og så få sendt det samlet til Søren. Ja. Ja. Punktum. Ja. Han gør det lidt diskret med hende, de der. Og her overlader man, at det er, jo, det er jo det, der er det fuldstændig uacceptable i det her. Der, der er der nogen, der repræsenterer politiet, som direkte beder nogle privatpersoner om at fortsætte med efterforskning, der er ulovlig. Det er, det er decideret ulovlig efterforskning. Og specielt hvis politiet opfordrer til det, så, så går det da fuldstændig bananes. Men man skal også sige om rent med optagelser og så videre. Jeg er altså ude, øh, det er ude i forsvaret, at det får til at lave private optagelser på. Ja. Om den er klient, så er det kun op til Nej, ja, Søren kan ikke give tilladelse til det. Søren kan ikke give tilladelse. Altså, det må jeg jo tage som udtryk for, at jamen, det her det er ulovligt, så det kan politiet slet ikke give tilladelse til. Og det vil sige, at, at betjent 1 er fuldstændig på det rene med, at det her det er ikke på den lovlige side af, hvad man kan foretage sig. Vi har ikke nævnt noget med, at der er nogen, der har optaget sig. Det skal I holde fuldstændig ja, til. Det må I endelig ikke, de ikke gå videre med det. Og der skal ikke være noget i pressen om, at nu har vi været nede og rullet det ned, fordi det skader bare det hele. Kan I se, hvad der vil ske? Det er i øjeblikket ekstra bedre med nogen af de ja, ja, ja. Mm. Nej, I skal simpelthen holde jer stil rent i forhold til mm. og, og det skal jeg holde sig i meget snævre for op. Ja. Også i forhold til det, fordi ellers så er der nogen, der får taget lov, og så er det ikke ud til det. Så, øh, ja. Og så må I fortsætte det gode arbejde, vi laver, og så lad være med at låse jer på én ting. Og de siger, fortsætte det gode arbejde. Ja, det er jo så igen en accept af at øh, fortsætte efterforskningsarbejdet. Ikke? Ja, øh, de her aflytninger startede helt tilbage i august og måske før, og så har det jo kørt igennem af i øh, måneder i en eller anden form for samarbejde med politiet. Hvad, hvad har der været omkring det i det efterforskningsmateriale, du har set? Altså det materiale, I præsenterer mig for her, det er ikke refereret nogen som helst steder i de officielle politirapporter. Men er det ikke meningen med en politirapport, når man laver sådan en, at man skal referere, hvad der er foregået? Jo, helt klart. Og derfor kan du også godt undre, at det ikke står i rapporterne. Men, men det ligger jo igen i det, at det bliver sagt, at man opererer i en grå zone og så videre. Så det er nok en god grund til, at det ikke står i de officielle rapporter. Finn Petersen anmelder i 2016 naboen og de frivillige for ulovlig aflytning. Men politiets anklager opgiver sagen. Forklaringen til Finn Petersen er, at man ikke kan bevise, at naboen og de frivillige rent faktisk ville aflytte ham. Selvom betjentene talte hele aflytningen igennem med de frivillige på brandstationen. Politiet og anklageren bliver dog senere bedt af statsadvokaten om at genoptage sagen. Og denne gang bliver naboen dømt for ulovlig aflytning. Men hun får ingen bøde eller fængselsstraf, for retten slår fast, at politiet kendte til hele aflytningen og ikke stoppede hende. Anmeldelsen mod de frivillige er politiet så langsomme om at efterforske, at sagen bliver forældet. Om så jeg har... Øh Lydfilen med til dig her. Ja. Øhm, øh. Og øh, tænker om du kunne se, hvad der gemmer sig på den? Det kan jeg. Så jeg sætter den lige i computeren her. Altså vi fik jo øh, den der lydfil analyseret. Den har været lidt fremme og tilbage til øh, et øh, analyseinstitut for at finde ud af, 
hvad de kunne høre. Kan, kan du høre, er, er der noget, nogen tegn på Emilie på de der optagelser? Jeg kan ikke høre noget. Jeg kan ikke finde hendes stemme nogen steder i den optagelse. Intet? Nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke kunnet høre Emilie på noget af det. Altså, der er ingen spor i, på, på lydmaterialet her af Emilie overhovedet? Nej, det er ikke det, jeg kan finde. Når jeg prøver at kigge det igennem, lytte det igennem, analysere, trække støj ud, Prøv at fremhæve frekvensområder, hvor tale skulle forekomme i. Prøv at kigge på, på tidssignaler, prøv at kigge på frekvensspektre, prøv at kigge på, hvor der kan minde noget, bare en lille tråd. Jeg kan ikke finde øh, noget. Øh. Lydeksperten siger, at han, han, han har ikke kunnet høre noget på optagelsen, stemmer eller, eller noget. Det er jo så skræmmende, at vi er så mange, der kan høre nøjagtigt det samme, uden at have snakket om det. Det synes jeg. Ja. Men hvordan kan det så være, at de kan gå og høre noget? Altså, hvad kan forklaringen være på det? Jamen, øh, forklaringen kan være, at det er, der ikke er brugt det specielt godt optageudstyr. Så i optageudstyret, øh, der er der forskellige signalbehandlinger, der har kørt. Og i den proces, der, øh, der kan der opstå, at man kan høre, at der, der er sådan nogle forskellige øh, øh, bibboblelyde. Så udstyret giver nogle lydeffekter, og dem hører jeg også her, som, øh, som kan tolkes som at det tale. Hvad, hvis, hvis nu politiet havde lavet de her øh, optagelser i stedet for private, <coughs> altså, vil man så stå i den situation, tror du? Nej, det ville man ikke. Øh, hvis, øh, hvis man havde optaget det med ordentlig udstyr, øh, politiet eller andre, der har ordentlig udstyr, så ville man have haft øh, meget stor sikkerhed for, at, øh, at det der er, det findes i optagelsen. Og hvis der ikke er noget, så så kan man slet ikke høre noget. Hvis ikke de har brugt så meget tid på mig, jamen så kunne de have brugt tiden på at finde den rigtige gerningsmand. Og det er et tydeligt tegn på, at man er fuldstændig uprofessionel i sit politiarbejde, når man laver sådan noget kluder som det her. Desværre er det ikke sidste gang, at politiet begår fejl. Et af politiets vigtigste efterforskningsredskaber viser sig at være fyldt med fejl, at de skal finde Emilies mor. Mm-hmm. 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 Mm-